বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ম্যানটিটস্কি বলেছেন বাংলাদেশের উন্নয়নে রাশিয়া সব সময় সাথে আছে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন নিয়ে রাশিয়া কোনো মন্তব্য করবে না তবে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় আসুক রাশিয়া তাদের সাথে নিয়ে কাজ করবে বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক্সচেঞ্জ ভিউ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত এসব কথা বলেন তিনি দাবি করেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোনো রকম প্রভাব পড়ছে না এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শিডিউল অনুসারে চলছে এবং যথাসময়ে কাজ শেষ হবে আপনাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলতে চাই না তবে আশা করি বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে বর্তমান সমস্যা পশ্চিমা দেশ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি সেটা বুঝতে হবে আপনাদের তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রাশিয়া থেকে উপকরণ সরবরাহ অব্যাহত থাকবে যে কোনো সময় বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদ দেশে ফিরতে পারেন এই বিষয়ে কোনো বাধা নেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানান মন্ত্রণালয়ের জন কূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক রফিকুল আলম বলেন দিল্লি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে তারা জানতে পেরেছেন সেখানকার সংসদ ভবনে আলোচিত মানচিত্রে সম্রাট অশোকের সময়ের ভারতকে দেখানো হয়েছে বর্তমানে নয় আশিকুর রহমান চৌধুরীর রিপোর্ট দুই হাজার পনেরো সালের দশ মার্চ ঢাকার উত্তরা থেকে নিখোঁজ হন বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদ তারপর তার সন্ধান পাওয়া যায় ভারতের মেঘালয় রাজ্যে অনুপ্রবেশের দায়ে তাকে আটক করে মামলা দেওয়া হয় দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে অবসান হয় ওই মামলার চলতি বছরের এক মার্চ বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদকে দ্রুত বাংলাদেশে ফেরানোর নির্দেশ দেন ভারতের আদালত এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সালাউদ্দিন আহমেদকে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যে বিষয়টি বৃহস্পতিবার উঠে আসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ইতিমধ্যেই গুয়াহাটিতে আমাদের মিশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাকিটা নর্মাল কোর্সে হবে ভারতের সংসদ ভবনের মুরালে অখণ্ড ভারতের যে মানচিত্র দেখানো হয়েছে সেটি সামাজিক মাধ্যম সহ বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার জন্ম দেয় বিষয়টি বিস্তারিত জানার চেষ্টা করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেই বিষয়টি উঠে আসে মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে বিগত আঠাশে মে দুই তারিখে ভারতের নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করা হয় উক্ত ভবনে একটি মোরাল স্থাপিত হয়েছে যেখানে একটি মানচিত্র রয়েছে মর্মে আমরা অবগত হয়েছি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় গত পাঁচই জুন দুই হাজার তেইশ তারিখে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই বিষয়ে প্রাথমিক মন্তব্য করেছেন এর ধারাবাহিকতায় আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছি তা হল সম্রাট অশোকের রাজ্যের ব্যক্তি এবং সে সময় সম্রাট অশোকের নেতৃত্বে সংগঠিত সংগঠিত জবাবদিহিতামূলক এবং মানুষের উন্নয়ন কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতীকী হিসেবে আলোচিত মোরালটি স্থাপিত হয়েছে যা কিছু সংবাদ মাধ্যমে অখণ্ড ভারত নামে প্রচার করা হয়েছে তবে বিষয়টি আমরা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করছি আশিকুর রহমান চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা অর্পিত সম্পত্তি আইনের তিনটি ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট এর ফলে অর্পিত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকদের অধীনে থাকবে এবং জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে লিজ দিতে পারবেন এছাড়া অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক সব মামলা এখন থেকে শুধু বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার হবে বিচারপতি নাইমা হায়দারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বৃহত্তর হাইকোর্ট বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই রায় দেন রিপোর্ট করছেন হাসান জাভেদ উনিশশো সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় যারা এদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে যায় তাদের সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করলেও উনিশশো সালে সেসব সম্পত্তিকে অর্পিত হিসেবে ঘোষণা করা হয় অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে প্রথম আইন হয় দু সালে যা কার্যকর হয় দু সালে সেই আইনের নয় তেরো এবং চোদ্দ ধারা চ্যালেঞ্জ করে দুটি রিট দায়ের করা হয় দীর্ঘ শুনানি শেষে হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ রিট দুটি খারিজ করে দেয় ধারা নয় মূলত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন কার্যকর হওয়ার পরে যে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা করে গেজেট করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সম্পত্তি তাদের প্রকৃত মালিক যারা দাবিদার থাকবেন তাদের কাছে প্রত্যর্পণের বিধান করা হয়েছে মামলা নিষ্পত্তি শেষে ডিক্রি জারি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সেগুলো তার প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেবার আগ পর্যন্ত 
তার ম্যানেজমেন্টটা কেমন হবে সেক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার লিস্ট প্রদানের সেই ক্ষমতাটিকে অর্থাৎ ধারা চোদ্দোটিকে সেটিকেও বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে রায়ে বলা হয় অর্পিত সম্পত্তি আইনের যে তিনটি ধারাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নয় এটা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী না অর্পিত সম্পত্তি না এরকম যদি ডকুমেন্ট দেখা যায় এই যে আইনটা করা হয়েছিল এবং বারো সালে যখন গেজেট করা হয় তখন সেই গেজেটে কিন্তু আগে যে সরকার অনেক অর্পিত সম্পত্তি দাবি করত তার অধিকাংশ কিন্তু ওই তালিকায় অর্পিত সম্পত্তি যদি থাকে নাই এটা প্রত্যার্পণ করে দেওয়া হয়েছে তবে সরকারের দখলে যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তালিকাভুক্ত হয়েছে তারপরও আইনে প্রভিশন রাখা হয়েছে যে তালিকায় থাকলেও যদি এটা অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে কেউ দাবি করতে চায় তাহলে ট্রাইব্যুনালে যাবে ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত দিবে যে এটা অর্পিত সম্পত্তি থাকবে কি থাকবে হাইকোর্টের রায়ের ফলে দু সালের আগে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে যেসব মামলা হয়েছিল তার আর কোনো কার্যকারিতা থাকছে না হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে যাতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকে সেজন্য গণমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গভবনে অ্যাসোসিয়েশন অব টিভি চ্যানেল ওনার্স অ্যাট কোর প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে এই আহ্বান জানান তিনি একই সাথে দেশে যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধেও গণমাধ্যমকে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান মইদুল ইসলামের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে বঙ্গভবনে যান বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সংগঠন অ্যাডকোর এগারো সদস্যের প্রতিনিধি দল এ সময় দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের অবদানের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি নানা ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংসাও করেন তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি সামনে নির্বাচন এই নির্বাচনে চ্যানেলগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাবো গণতান্ত্রিক ধারা যেন অব্যাহত থাকে এবং মানুষ যেন উপলব্ধি করে ডেমোক্রেসি কালচার যেটা বর্তমানে অব্যাহত আছে আপনাদের গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা যেন এই গণতান্ত্রিক ধারাটাকে অব্যাহত রাখতে পারি দেশ ও জনগণের স্বার্থে গণমাধ্যম দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে বলে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন অ্যাটকো নেতারা তারা জানান গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যম সবসময় পাশে আছে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো দেশের শিক্ষা শিল্প উন্নয়ন সংস্কৃতি ক্রীড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান সারা দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের মানুষের কাছে নিয়মিত পৌঁছে দিচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা ও দায়িত্ব অপরিসীম আর এই দায়িত্ব সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পালনে আপনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির পরামর্শ আমাদের জন্য অপরিহার্য এই মিডিয়া দেশের গণতন্ত্রের জন্য এবং দেশের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের যেমনিভাবে সরকারের যে উদ্যোগগুলো আছে সেগুলো যেমনিভাবে তুলে ধরে তুলে ধরছে পাশাপাশি দেশের মানুষের সমস্যার কথাও কিন্তু তুলে ধরছে তাই এই মিডিয়ার দায়িত্ব অপরিসীম স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারে গণমাধ্যমকে আরও তৎপর হওয়ার তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা সংলাপ প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের নেতা মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক বক্তব্য জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে নেয়ার কৌশল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পেছনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ এবং গ্রাহকরা উচ্চ মূল্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলেও সেই টাকা কোথায় গেল সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি ইমরুল হাসানের রিপোর্ট ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আলোচনা সভায় বিএনপির মহাসচিব বলেন চলমান রাজনৈতিক সংকটের শুরু দুই হাজার এগারো সালে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পর থেকে দেশকে ছেলে দেওয়া হয়েছে সংঘাতের পথে বলেন নিরপেক্ষ সরকারি সংকটের সমাধান সংলাপ নিয়ে সরকারি দলের নেতাদের বক্তব্য নিয়ে কথা বলেন মির্জা ফখরুল সংলাপের 
সরকার নির্বাচনকারী নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্দলীয় সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাব না ওইখান থেকে আপনাকে দায়ভার করা আর বিদ্যুতের যে সমস্যা সেখান থেকে দায়ভার করা বিএনপির মহাসচিব বলেন গত চার দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সংকটের দেশ বিদ্যুৎ খাতের বিপর্যয়ের জন্য সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন তিনি বিদ্যুতের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে ষোলো হাজার মেগাওয়াট দরকার সেখানে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট আপনার উৎপাদন হয়ে গেছে এখন নাকি তাদেরকে বিদ্যুৎ ফেরি করতে হবে আর আজকে আমরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ছয় ঘন্টাও বিদ্যুৎ পাচ্ছি তাও ঢাকা শহরে কিছু পায় বাইরে একদিনই পাচ্ছে না আমরা যারা কনজিউমার আমরা তো বিদ্যুতের দাম দিচ্ছি বারবার বাড়াচ্ছেন তাও দিচ্ছি উপায় তৈরি দিচ্ছি তো সেই টাকাগুলো গেল কোথায় কেন আজকে আপনি কলা আনতে পারেন না প্ল্যান্ট চালাতে পারছেন না পায়রা বন্ধ কেন যে কয়লা নাই কেন যে টাকা নাই আলোচনায় অন্য নেতারা বলেন সরকারের বিদায়ের সময় এসে গেছে উনি কিন্তু বলছেন যে দরকার হলে আমেরিকা যাব না অন্য মহাদেশে যাব অন্য মহাসমুদ্রে যাব এই যে যাব কথাটাই কিন্তু ইঙ্গিত ভাই তার মানে উনি উনি যে যেতে হবে এর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা কক্সবাজার উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে মনসুর আলম নামে এক রোহিঙ্গাকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা বৃহস্পতিবার রাতে উখিয়া বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এই ঘটনা ঘটে নিহত মনসুর ওই ওই ক্যাম্পের বাসিন্দা পুলিশ জানায় বৃহস্পতিবার রাতে ক্যাম্পে সাত থেকে আট জন সশস্ত্র রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী বসতঘর ও দোকানের জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে মনসুরকে গুলি করে পালিয়ে যায় পরে এপিবিএন ও পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ মনসুরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন প্রাথমিক তদন্তে বসতঘর ও দোকানের সীমানা বিরোধকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ মহাতদের জন্য মরদেহ কক্সবাজার হাসপাতাল মর্গে পাঠান কাল মধ্যরাত থেকে শেষ হচ্ছে খুলনা ও বরিশাল সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা তাই শেষ মুহূর্তে গণসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা খুলনায় প্রচারণা ব্যস্ত মেয়র প্রার্থীরা রাত দিন বিরামহীন গণসংযোগ করছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক নগরীর রায়ের মণ্ডল এলাকায় চোদ্দ নং ওয়ার্ড এলাকায় প্রচারণা শুরু করেন তিনি খুলনার উন্নয়নে নৌকাকে জনগণ বেছে নেবেন বলে আশাবাদী তিনি এদিকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সাবেক কাউন্সিলর আনিসুর রহমান বিশ্বাসকে কেন তার প্রার্থিতা বাতিল করা হবে না এ মর্মে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আলাউদ্দিন আহমেদ এদিকে সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে বরিশালে বৃষ্টি উপেক্ষা করে গণসংযোগে নেমেছেন প্রার্থীরা সকালে নগরীর কালিজিরা এলাকায় গণসংযোগ করেন লাঙ্গলের প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপস স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল আহসান রূপন প্রচারণা শুরু করেন নগরের কেডিসি এলাকা থেকে এছাড়া নৌকার প্রার্থী খোকন সেরনিয়াবাদ এবং হাতপাখার প্রার্থী ফয়জুল করিম বাদ জুমা গণসংযোগ গণসংযোগে নামবে বলে জানা গেছে বরিশালে শেষ মুহূর্তে প্রচারণায় খবর জানাবেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আখতার ফারুক শাহিন শাহিন প্রচারণার সময় তো ফুরিয়ে আসছেন তো শেষ মুহূর্তের প্রচারণা কেমন দেখছেন সাগর সকাল থেকেই কিন্তু বরিশালে রোদ বৃষ্টি আর মেঘের খেলা চলছে আজকে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন তো এই দিনে যখন ঘরে বিশ্রাম নেওয়ার কথা কিংবা আরামায়সে কাটানোর কথা সেই দিনটিতেও প্রার্থীরা কিন্তু ভোটারদের কাছে কাছে ছুটছেন ভোটের জন্য এবং শেষ মুহূর্তের যে প্রচারণার যে একটা লড়াই সেটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাদের মধ্যে আজ নয় তারিখ হিসেব অনুযায়ী আর একদিন তারা আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা চালাতে পারবেন এবং সেই দিনটি হচ্ছে আগামীকাল পরশু থেকে এগারো তারিখ থেকে কিন্তু নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা আর আনুষ্ঠানিকভাবে বা ব্যাপকভাবে চালানো সম্ভব হবে না প্রার্থীদের পক্ষে তো আজকে সকাল থেকে একদিকে যেমন জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপস নেমেছেন মাঠে তেমনি স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল আহসান রূপনও মাঠে আছেন আর আপনি যেভাবে বলছিলেন যে নৌকার প্রার্থী খোকন সাইনিয়াবাদ এবং তার পাশাপাশি আপনার হাত পাকার প্রার্থী মুফতি ফয়জুল করিম তিনিও কিন্তু তারাও কিন্তু আজকে দুপুরে জুম্মার নামাজের পরে গণসংযোগ এবং প্রচার প্রচারণায় নামবেন বলে জানিয়েছেন খানিক্ষণ আগে এই নির্বাচনের আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী হাতি প্রতীকের আসাদুজ্জামান তিনি অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে তার নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা 
করেছেন এবং সেখানে তিনি নগরের উন্নয়নে সম্ভব সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তো সব মিলিয়ে আমরা যদি বলি যে এখানে সাতজন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে অন্তত চারজন যেমন সক্রিয় প্রচার প্রচারণা রয়েছেন ঠিক তেমনি এখানে কাউন্সিলর প্রার্থী আছেন একশো জন যারা সাধারণ কাউন্সিলর পদে আছেন এবং চল্লিশ বিয়াল্লিশ জনের মতো আছেন সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থী এদের প্রচার প্রচারণায় শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণায় মুখর এখন বরিশাল নগরী সাগর জানছিলাম বরিশালের প্রচারণার খবর রাজশাহী সিটি নির্বাচনের খবর জানাবেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট সমসাজু সাজু মেয়র প্রার্থীরা কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর ভোটাররাই বা তাদের দাবি কি তুলে ধরেছেন হ্যাঁ সাগর রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অনুষ্ঠিত হবে আগামী একুশে জুন যেহেতু এখনও সময় আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন যে জোরে সরে শুরু করেছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী এ এইস এম খারিজ্জামান লিটন এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মুর্শিদ আলম ফারুকি এই দুজনের বাইরে আর যে দুজন প্রার্থী আছে জাতীয় পার্টির সাইফুল ইসলাম স্বপন এবং জাকের পার্টির লতিফা নওয়া তারা ধীরে সুস্থে তারা নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন তারা গতকাল থেকে তারা আসলে মাঠে নেমেছেন আর আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবং যে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী এই দুজন প্রতিদিনেই তাদের শিডিউল অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তবে সবচেয়ে বেশি প্রচারণে এগিয়ে আছেন এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের প্রার্থী খাইরুজ জমান লিটন এবং আজকে সকালে তিনি প্রচারণা শুরু করার কথা ছিল তবে সেটি বাতিল করেছেন এবং আজকে দুপুর সাড়ে চারটায় রাশি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে তিনি এজেন্টদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করবেন এবং এই এজেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে তিনি তিনি বেলদারপাড়া এলাকা থেকে তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করবেন এবং সকালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মুর্শিদ আলম তিনি নগরী শালবাগান এলাকায় প্রচারণা চালিয়েছেন এর বাইরে যে রাজশাহীতে তিরিশটি ওয়ার্ড আছে তিরিশটি ওয়ার্ডের মধ্যে বিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আর যে উনত্রিশটি ওয়ার্ড আছে সেখানে একশো এগারো জন কাউন্সিলার তারা দিন রাত প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যে দশটি ওয়ার্ডের সাধারণ মহিলা কাউন্সিলার আছে ছেচল্লিশ জন তারাও প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তো মোটামুটিভাবে এই তীব্র গরম উপেক্ষা করে প্রার্থীরা কিন্তু মাঠে সোচ্চার রয়েছেন জানছিলাম রাজশাহীর প্রচারণার খবর কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে গরু ছাগল হৃষ্টপুষ্ট করায় কুষ্টিয়া জেলায় গিয়ে এবার এক লাখ আটাত্তর হাজার গরু ছাগল কোরবানির জন্য প্রস্তুত করেছেন এখানকার খামারিরা প্রাকৃতিক পরিবেশে বাড়িতে বাড়িতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গরু ছাগল প্রস্তুত করেছেন তারা ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কোরবানির জন্য এ জেলার গরুর রয়েছে বিশেষ চাহিদা কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাবিনা ইয়াসমিন শ্যামলির পাঠানো রিপোর্ট কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার তেঘুরিয়া গ্রামের মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম চার বছর ধরে পরম যত্নে লালন পালন করে কোরবানির জন্য প্রস্তুত করেছেন এই গরুটি সাদা কালো রঙের ছয় ফিট উচ্চতা ও দশ ফিট লম্বা বিশাল দেহি গরুটির নাম রেখেছেন কুরবান এবারের কোরবানির ঈদের জন্য যার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে আঠারো থেকে বিশ লাখ টাকা খাদ্য সুলা খেসরি তারপরে কুসুরের গুড় সাল এগুলো আমি হচ্ছে ওই খড় এটা ন্যাচারাল যেটা খাদ্য এটা খাওয়াই তাতে আমি কোনো মেডিসিন বা ওষুধ মোটা তাজা করা কোনো ওষুধ আমি ব্যবহার করিনি কুষ্টিয়ার খামারি ও কৃষকরা প্রতি বছর কোরবানির ঈদের পরে কম দামে ছোট গরু ও ছাগল কিনে লালন পালন শুরু করেন উদ্দেশ্য পরের কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা শুধু কোরবান ঈদকে সামনে রেখে কুষ্টিয়ায় যে পরিমাণ গরু এবং ছাগল প্রস্তুত করা হয় তা স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সারা দেশের চাহিদার বড় একটি অংশ পূরণ করে দুইটা ছাগল আছে একটা রাজা একটা বাদশা রাজা বাদশা আমি সক্কর পড়ছি তো আশা রাখি ইনশাল্লাহ এবার আমি ছাড়ব তো আমার আইডিয়া দুইটা ছাগল দুই লক্ষ টাকা বিক্রি হবে ইনশাল্লাহ আমার আশা আমাদের দেশের গরুতেই কোরবানি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমরা এখন যেহেতু সবাই গরু পড়ছি লেজ ডামটা আমরা পারিলে আমরা কৃষক আমরা চাষি আমরা লাভবান হব আমরা কোনো রাসায়নিক ক্ষয় নেই আমরা শুধু দেখা যাচ্ছে আপনার ছাল গমের ছাল আপনি সাগো ছোলা ফেসারি তারপরে হচ্ছে কুসুরির গুড় কাঁচা ঘাস এইগুলো হয় জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য মতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে স্বাভাবিক খাদ্য দিয়ে কোনো প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়া এখানকার গরু লালন পালন করছেন 
খামারিরা এ বছর কুষ্টিয়া জেলায় প্রায় উনিশ হাজার খামারি এক লক্ষ আঠাত্তর হাজার গরু ছাগল রিষ্টপুষ্ট পালন করেছে এই যারা রিষ্টপুষ্ট করেছে এই সমস্ত খামারিদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি শুধু প্রশিক্ষণ প্রদান করিনি এদেরকে আমরা লিফটেড বিতরণ করে সচেতন করেছি এছাড়া উঠার বৈঠকের মাধ্যমেও তাদের আমরা সচেতন করেছি বৈশ্বিক নানা সংকটে বিগত কয়েক বছরের চরম লোকসান গতবারের মতো এবারও কিছুটা পুষে নিতে পারবেন বলে মনে করছেন খামারিরা কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক যাত্রী সংকটে বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা আমতলী রুটের লঞ্চ চলাচল হুমকিতে রয়েছে ঢাকা বরগুনা ঢাকা রুটের লঞ্চ যোগাযোগ আভ্যন্তরীণ এসব রুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ হলে সড়কের উপরে যেমন চাপ বাড়বে তেমনি তার প্রভাব পড়বে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামেও বেকার হয়ে পড়বে বহু শ্রমজীবী মানুষ বরগুনা থেকে সোহেল হাফিজের পাঠানো রিপোর্ট বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী লঞ্চ ঘাট পটুয়াখালীর কলাপাড়ার পায়রা সমুদ্র বন্দর এবং কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের সাথে লঞ্চ যোগাযোগের একমাত্র রুট এটি নদী পথে স্বল্প সময় ঢাকার সাথে যোগাযোগের জন্য বরগুনা জেলার অধিকাংশ যাত্রী চলাচল করত এই রুটেই একসময় যাত্রীদের কোলাহলে মুখরিত থাকত এ ঘাট ক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট ছিল এখানকার দোকানপাট পণ্য পরিবহনে ব্যস্ত থাকত শত শত শ্রমিক আর এখন সেখানে শুনশান নিরবতা ঢাকা থেকে তো অনেক প্রজেক্টররা আসতো এই আমতলি বরগুনার লাইনে মানে কুয়াকাটা যাওয়ার যাওয়ার পথে এখন তো আসে না এখন তো বন্ধ গাড়ির পথে সবাই চলাচল করে লঞ্চ বন্ধ হয়ে গেছে পানি বেসাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন আমাকে খাইতে লইতে খুব ব্যথা একদিকে যাত্রী সংকট আর একদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এসব নানা কারণে হুমকিতে এখন এ অঞ্চলের যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল এসব রুটের লঞ্চ চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে নির্মাণ সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে প্রভাব পড়বে অপার সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পেও লঞ্চ আগে রেগুলার আসত কিন্তু এখন এই দেড় এক দেড় মাস ধরে অনেক আসে না মানে আমরা ব্যবসায় যারা আছি তারা খুব অসহায় আগে দুই চার বছর মালাই তো আমরা টানতাম আমাকে ফ্যামিলি সহ সবাই চলতো পর্যায়ক্রমে প্রতি বাড়ি আমি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে এভাবে আলাপ করেছি এবং আমতলি রুটটা ওদের গুরুত্বপূর্ণ রুট সেই হিসাবে ওনারা বলছে যে মালিকরা সাথে সমন্বয় করে ওনারা লঞ্চ চালাবে এটা মানে অব্যাহত রাখবে কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নদী ও নৌপথ সচল রাখতে দ্রুতই পদক্ষেপ নেবে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এমনটাই প্রত্যাশা স্থানীয়দের সোহেল হাফিজ এনটিভি নিউজ বরগুনা সরকার নয় বরং বিএনপি সংলাপ নিয়ে নানা কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ সকালে মতি ছিল বোয়াখালী সমিতি ঢাকার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও প্রীতি সম্মিলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপির সাথে সংলাপের প্রয়োজন নেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে দাবি করে বর্তমান সংকটের জন্য রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করেন তিনি বলেন সারা বিশ্বে এখন সংকটময় পরিস্থিতি পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলেও জানান তিনি আমরা কোনো সংলাপের কথা বলি নাই বিএনপির সাথে কোন সংলাপের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি না কারণ যারা নির্বাচনকে ভণ্ডুল করতে চায় যারা নির্বাচনকে প্রতিহত করতে চায় তাদের সাথে সংলাপ করে কোনো ফায়দা নাই বাংলাদেশে নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে যাত্রী সংকটে বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা আমতলী রুটে লঞ্চ চলাচল হুমকিতে রয়েছে ঢাকা বরগুনা ঢাকা রুটে লঞ্চ যোগাযোগ আভ্যন্তরীণ এসব রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ হলে সড়কের উপরে যেমন চাপ বাড়বে তেমনি তার প্রভাব পড়বে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামেও বেকার হয়ে পড়বে বহু শ্রমজীবী মানুষ বরগুনা থেকে সোহেল হাফিজের পাঠানো রিপোর্ট বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী লঞ্চ ঘাট পটুয়াখালীর কলাপাড়ার পায়রা সমুদ্র বন্দর এবং কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের সাথে লঞ্চ যোগাযোগের একমাত্র রুট এটি নদী পথে স্বল্প সময় ঢাকার সাথে যোগাযোগের জন্য বরগুনা জেলার অধিকাংশ যাত্রী চলাচল করত এই রুটেই একসময় যাত্রীদের কোলাহলে মুখরিত থাকত এ ঘাট 
ক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট ছিল এখানকার দোকানপাট পণ্য পরিবহনে ব্যস্ত থাকত শত শত শ্রমিক আর এখন সেখানে শুনশান নিরবতা ঢাকা থেকে তো অনেক প্রজেক্টাররা আসত এই আমতুলি পরিবহনের লাইনে মানে কুয়াকাটা যাওয়ার পথে এখন তো আসে না এখন তো বন্ধ গাড়ির পথে সবাই চলাচল করে লঞ্চ বন্ধ হয়ে গেছে পানি বেসাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন আমাকে খাইতে লইতে খুব ব্যথা একদিকে যাত্রী সংকট আর একদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এসব নানা কারণে হুমকিতে এখন এ অঞ্চলের যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল এসব রুটের লঞ্চ চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে নির্মাণ সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দামের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে প্রভাব পড়বে অপার সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পেও লঞ্চ আগে রেগুলার আসত কিন্তু এখন এই দেড় এক দেড় মাস ধরে অনেক আসে না মানে আমরা ব্যবসায় যারা আছি তারা খুব অসহায় আগে দুই চার বছর মালাই তো আমরা টানতাম আমাকে ফ্যামিলি সহ সবাই চলতো পর্যায়ক্রমে প্রতি বাড়ি এবং উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে এভাবে আলাপ করেছি এবং আমতলি রুটটা ওদের গুরুত্বপূর্ণ রুট সেই হিসাবে ওনারা বলছে যে মালিকরা সাথে সমন্বয় করে ওনারা লঞ্চ চালাবে এটা মানে অব্যাহত রাখবে কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নদী ও নৌপথ সচল রাখতে দ্রুতই পদক্ষেপ নেবে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এমনটাই প্রত্যাশা স্থানীয়দের সোহেল হাফিজ এন টিভি নিউজ বরগুনা খুলনা সিটি নির্বাচনের খবর জানতে যাচ্ছি সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট আবু তৈয়বের কাছে তৈয়ব কাল মধ্যরাত থেকে তো নির্বাচনের প্রচারণা বন্ধ তো গণসংযোগের কি খবর আছে আপনার কাছে জি আপসান আপনি খবরে যেমনটি বলছিলেন খুলনাতে আপনাকে আগে একটু বলে রেখে আজকে কিন্তু একটু বৃষ্টি হচ্ছে আপনি দেখছেন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এর আশেপাশে বৃষ্টি হচ্ছে যে কারণে ওই প্রচারণে আজকেই প্রথম একটু বাদ সাজছে তবে এখানকার খুলনায় আপনি জানেন পাঁচজন মেয়র থাকলেও মেয়র পেট থেকেও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই বলে সবাই 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 মনে করছে এবং ভোটাররা যা ভোটাররা জানেন যে কে প্রতিদ্বন্দ্বী হবে এই হিসাবে খুলনায় মেয়র প্রার্থী নিয়ে উৎসব নিয়ে আসে উৎকণ্ঠা প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এই এই নির্বাচন সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু হলেও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রস্তুত থাকবে বলে জানিয়েছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ওই দিলীপ সরকার উনি উনি গতকাল সাংবাদিকদের আমাদের জানিয়েছেন তবে তবে তারপরও আমরা আজকে দেখেছি সকাল থেকে তালুকাদুল খালেক রায়ের মহলে তারপরে জাতীয় পার্টির মধু উনি চানমারি বাজারে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি ওই সোনাডাঙ্গায় সবাই মোটামুটি প্রচারণ চালাচ্ছে তবে মেয়র প্রার্থীদের যে প্রচারণায় আগ্রহ দেখছি কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে এবং এনাদের বিরুদ্ধে কিন্তু বেশ শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এবং তারা শোডাউন পাল্টা শোডাউন বলে মানে নির্বাচন যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাকে একটু আগে খুলনা রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন সাহেব জানিয়েছেন যে তার কাছে একটা কমপ্লেন আছে যে নির্বাচন কমিশনের নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন কাউন্সিলরদের কাছে অর্থ চাওয়া হচ্ছে তিনি তিনি আমাকে বলিয়েছেন যে মিডিয়ার মাধ্যমে জানানোর জন্য জন্য কোনো কাউন্সিলার প্রার্থীর জন্য কোনো নির্বাচন কমিশনের নাম নাম বলে কেউ অর্থ দাবি করলে তাদেরকে জন্য অর্থ দেয়া না হয় জি আফসান আলমগীর এই ছিল আমার কাছে খুলনা থেকে সর্বশেষ জানছিলাম খুলনায় প্রার্থীদের প্রচারণার খবর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খান আর নেই দুপুর বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে তার মৃত্যু হয় ইন্না নিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজুন গত সাত মে রাতে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর সমরিতা হাসপাতালে ভর্তি হন সিরাজুল আলম খান এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশ মে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় অবস্থার অবনতি হলে তাকে পহেলা জুন লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় বিরাশি বছর বয়সী এই রাজনীতিক অনেক দিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ সহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন উনিশশো সালের ছয় জানুয়ারি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলিপুর গ্রামে সিরাজুল আলম খানের জন্ম উনিশশো সালে ছাত্রলীগের সহসাধারণ সম্পাদক এবং উনিশশো সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি উনিশশো সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ গঠিত হয় তার উদ্যোগেই পায়রার পর এবার উৎপাদন শুরুর তিন দিনের মাথায় কয়লা সংকটে বন্ধ হয়ে গেল চট্টগ্রামের বাসখালীতে অবস্থিত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র এস এস পাওয়ার প্লান্ট বৃহস্পতিবার রাতে উৎপাদন বন্ধের ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ 
পিডিবি জানায় দৈনিক 1300 মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এখনো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি কিন্তু পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘাটতি মেটাতে এই কেন্দ্রের দুটি ইউনিটের মধ্যে একটি সম্প্রতি চালু হয় যা থেকে দৈনিক 320 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হতো জাতীয় গ্রিডে কিন্তু উৎপাদন শুরুর কয়েকদিনের মাথায় কয়লা সংকটে বন্ধ হয়ে গেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আগামী 14 জুন কয়লার চালান আসার কথা রয়েছে এরপর চালু হবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সারা দেশে তাপপ্রবাহ শেষে প্রশান্তির বৃষ্টি এলেও তেমন কোনো সুখবর দিতে পারেনি আবহাওয়া অধিদপ্তর রাজধানী সহ সারা দেশে বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে তাপমাত্রা কমলেও বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প থাকার কারণে অনুভূত হবে ভ্যাপসা গরম যে কারণে গরমের অনুভূতির পাশাপাশি শরীর সাথে সাথে অনুভূত হবে চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সারা দেশে হালকা তাপপ্রবাহ শুরু হবে এর কারণে আবারও গরম অনুভূত হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আগাম পূর্বাভাসে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো ঝড়ের বার্তা দিতে পারেনি আবহাওয়া কার্যালয় তবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সাগর উত্তাল থাকার কারণে বন্দর সমূহে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে এই বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়ে কিছুটা স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি তৈরি করেছে চলমান যে স্পেল সেটার তাপমাত্রার সাথে পরবর্তীতে ওই তাপমাত্রা একটু কমে গিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ আরও তেরো তারিখ থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে তাপমাত্রা যাই রেকর্ড না করি না কেন জলিবাষ্পের আধিক্যের কারণে ব্যবসা গরম করবে শরীর স্যাঁত সাথে থাকবে এবং অস্বস্তি বোধ বৃদ্ধি পাবে পাবনায় চাষ হচ্ছে মাচা পদ্ধতিতে ব্ল্যাকবেরি জাতের তরমুজ ফলন ভালো এবং বাজারে দাম পাওয়ায় খুশি কৃষকেরা কৃষি বিভাগ থেকে তরমুজ চাষে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে পাবনা থেকে এ বি এম ফজলুর রহমানের পাঠানো রিপোর্ট গ্রীষ্মকালীন ফল বলা হয় তরমুজকে সারা বছর অন্য জাতের আকারে ছোট তরমুজ পাওয়া গেল খেতে তেমন স্বাদ পাওয়া যায় না তবে এবার পাবনায় মাচা পদ্ধতিতে ব্ল্যাকবেরি জাতের তরমুজ চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন সদর উপজেলার মালিগাছার গ্রামের বেশ কয়েকজন কৃষক সঠিক পরিচর্যা ফলনও ভালো হয়েছে খেতেও সুস্বাদু এই তরমুজ আশা করতেছি আমরা লাভ হব পরবর্তী যাতে আমরা আরও বেশি চাষ করতে পারি ফলন ভালো পাবো গাছের তরমুজ ভালোই আছে বেশ কটা জমিতে আমি লাগাইছি এবং গাছটাও আল্লাহ দিলে ভালোই হয়েছে ফলও আল্লাহ দিলে ভালোই হয়েছে বাড়ির আশপাশে পরিত্যক্ত জায়গায় মাচা পদ্ধতিতে এই তরমুজ আবাদে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতার কথা জানান এই কৃষি কর্মকর্তা মাচা পদ্ধতিতে এই তরমুজ চাষটা এটা একটা বলা যায় যে এটা আনকমন এটা নেই বললেই চলে যেখানে অন্য চাষিরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং অন্য চাষিরা এই 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 চাষে তারা অনেক লাভবান হবে এই পদ্ধতিতে তরমুজ চাষ করা গেলে সারা বছর পাওয়া যাবে গরমে প্রশান্তি দেওয়ার রস হলো এই ফলটি এনটিভি নিউজ ডেস্ক চট্টগ্রামে তিন যুগ পূর্তি উৎসব উপর পালন করছে আবৃত্তি সংগঠন বোধন সকালে নগরীর শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করা হয় এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বাংলাদেশ আবৃত্তি শিল্পে সংসদের সভাপতি জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশ বেতারের মহাব্যবস্থাপক নূর আনোয়ার হোসেন বোধন আবৃত্তি উৎসবের আহ্বায়ক আব্দুল হালিম দোভাস সদস্য সচিব প্রণব চৌধুরী বক্তব্য রাখেন পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কয়েকজনকে সম্মাননা দেয়া হয় The newly operated SS power plant has been shut temporarily due to shortage of coal. The power plant situated in Chhatrigram's Bashkhali suspended generating power just 3 days of its production. The power plant authority shut the power production on Thursday. The PDB said SLM Group's 1320 megawatt Bashkhali power plant started generating power even before its official inauguration to help improve the current power supply situation. Earlier, the 1300 coal-fired Pyra power plant in Potuakhali was shut due to shortage of coal, triggering power outages across the country amid heat waves. BNP has alleged that the country's people are going through suffering caused by frequent power outages due to mega-corruption and plundering by the government. 
BNP Senior Joint Secretary General Rizvi Ahmed said this at a press conference today. The BNP leader said the power outage has exposed the government's widespread plundering in the name of development in the power sector. BNP has called for marches throughout the country in protest of unbearable load shedding and corruption in the power sector. তারা নিজের মত করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সাজিয়েছে এবং সেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে এই রাষ্ট্রীয় যে নিপীড়ন নির্যাতন অত্যাধিক মাত্রায় বাড়িয়ে তুলছে জনকল্লোলে কুল ভাঙা আন্দোলনের বর্ণায় আওয়ামী কর্তৃত্ববাদের সমাধি রচিত হবে এই দেশে সারা দেশে বিদ্যুতের ভয়াবহ লোড শেডিং এর প্রতিবাদে আগামী 13 জুন ও 16 জুন 2023 মঙ্গলবার ও শুক্রবার ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা কর্মসূচি পালিত হবে 13 জুন ঢাকা সহ সারা দেশের মহানগরীগুলো Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmoud has blamed the Russia-Ukraine war for the current crisis in power sector in the country. He made the comment while addressing a program in Dhaka's Motijil in the morning. Hassan Mahmoud, also a Wami League leader, said it is not the government, rather BNP leaders are misleading people talking about dialogue. There is no necessity of holding dialogue with BNP as the next elections will be held according to the constitution. আমরা কোনো সংলাপের কথা বলি নাই বিএনপির সাথে কোনো সংলাপের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি না কারণ যারা নির্বাচনকে ভণ্ডুল করতে চায় যারা নির্বাচনকে প্রতিহত করতে চায় তাদের সাথে সংলাপ করে কোনো फायदा নাই বাংলাদেশে নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে এতরা মির্জা ফখরুল সাহেব আলমগীর সাহেব বড় এই সমস্ত কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় যারা আবিরুসে নামু তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন পরের দিনই তিনি নিজেই সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আগের দিন যে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেটি তার ব্যক্তিগত অভিমত ছিল Prime Minister Sheikh Hasina has presided over a regular meeting of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust at her official Ganabhavan residence. In the meeting, the Prime Minister, also the chairperson of the Trust, directed the authorities concerned to expedite activities of the ongoing projects to complete those quickly. The Board of Trustees Management Committee approved the minutes of the previous meeting and discussed matters. Shirajul Alam Khan, one of the main organizers of the liberation war, passed away today. He was 82. He passed away around 2.30 p.m. today while undergoing treatment in the ICU of Thaka Medical College Hospital. Widely known as Dadabhai, Shirajul was born on January 6, 1941. He was a founding member of the Shadhin Bangla Biplavi Porishad, Elias Nucleus. He founded and led Muji Bahini with Tufal Ahmed, Sheikh Fazlul Haq Muni and Abdul Rajak. In 1971, just after the independence of Bangladesh, Khan, with his vast practical experiences as political activist, engaged himself in the theoretical work of political science. In this process, he became a visiting professor of political science at the University of Wisconsin, USA, in 1996. The wholesale price of onion has come down by taka 40 to 45 per kilogram as imports resumed from India. Onion was being sold for taka 35 to 40 per kilogram in Karwan Bazar, the biggest wholesale market in the capital. A week ago, traders sold wholesale local onions at the rate of taka 90 per kg. However, as the import of onions started from India on 6 June, the prices have gone down. They are selling Indian onion at taka 35 to 40 per kg in the wholesale market and local onion is being sold for 45 to 50 taka. Residents in the capital heaved a sigh of relief from the sweltering heat with light rain in the capital and different parts of the country today. According to a bulletin issued by the Met Office, people in the capital and several districts today witnessed light rain. Meanwhile, the BMD said that the southwest monsoon has advanced up to the Chattagam coast. Through of low lies over West Bengal and adjoining areas, rain or thunderstorms accompanied by temporary gusty or squally wind is likely to occur at many places over the country. 
বৈশ্বিক করোনা মহামারী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে কিছুটা সংকট তৈরি হলেও তা অচিরেই কেটে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে আন্তঃ ব্যাংক ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী দিনের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি খেলাধুলা শরীর চর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মেধার বিকাশ ঘটে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশে মিনি স্টেডিয়াম তৈরি সহ ক্রীড়া উন্নয়নের নানা কাজ করেছে শুধু খেলাধুলা নয় অর্থনীতি সহ সব দিক থেকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে মর্যাদার সাথে বাংলাদেশ চলবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন বৈশ্বিক কারণে যে সংকট তৈরি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সাধ্য মতো চেষ্টা করছে সরকার আমাদের দেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট অগ্রগামী ছিলাম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কোভিড নাইন্টিন তার অতিমারিয়ে আর এই আসিয়ান ইউক্রেন যুদ্ধ সেই সাথে সাথে স্যাংশন বাল্টার স্যাংশন তার জন্য অর্থনৈতিকভাবে আমাদের সকলেরই একটু কষ্ট হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির কারণে এটা বাংলাদেশ না সারা বিশ্বব্যাপী এই মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়েছে আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করছি আমি জানি এখন আমাদের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু আমি আশা করি যে এই অসুবিধাটা থাকবে না আমি চাই বাংলাদেশ সব দিক থেকে বিশ্বে সেরা হবে খেলাধুলা অর্থনৈতিক উন্নতি অগ্রগতি সব দিক থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মর্যাদা নিয়ে চলবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে কারণ আমরা একাত্তরে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি আমরা বিজয়ী জাতি বিজয় জাতি হিসাবেই আমরা বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে সবসময় চলব এই আত্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে সবসময় কাজ করবে সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সারা দেশে তাপপ্রবাহ শেষে প্রশান্তির বৃষ্টি এলেও তেমন কোনো সুখবর দিতে পারেনি আবহাওয়া অধিদপ্তর রাজধানী সহ সারা দেশে বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে তাপমাত্রা কমলেও বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প থাকার কারণে অনুভূত হবে ভ্যাপসা গরম যে কারণে গরমের অনুভূতির পাশাপাশি শরীর স্যাঁতস্যাঁতে অনুভূত হবে চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝির সময় সারা দেশে হালকা তাপপ্রবাহ শুরু হবে এর কারণে আবারও গরম অনুভূত হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আগাম পূর্বাভাসে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোন ঝড়ের বার্তা দিতে পারেনি আবহাওয়া অফিস তবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সাগর উত্তাল থাকার কারণে বন্দরসমূহে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে এই বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়ে কিছুটা স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি তৈরি করেছে চলমান যে স্পেল সেটার তাপমাত্রার সাথে পরবর্তীতে ওই তাপমাত্রা একটু কমে গিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ আরও তেরো তারিখ থেকে ষোলো তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে তাপমাত্রা যাই রেকর্ড না করি না কেন জলিবাষ্পের আধিক্যের কারণে ব্যবসা গরম করবে শরীর স্যাঁতস্যাঁতে থাকবে এবং অস্বস্তি বোধ বৃদ্ধি পাবে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খান আর নেই দুপুর বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিউতে তার মৃত্যু হয় ইন্নাল ইল্লাহ হে ওয়াইনা ইল্লাহ হে রাজিউন তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং এছাড়াও শোক জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিস্তারিত শফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্টে গত সাত মে রাতে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর সমরিত হাসপাতালে ভর্তি হন সিরাজুল আলম খান এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশ মে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় বিরাশি বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ অনেক দিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ সহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন মৃত্যুশয্যায় বলে যাওয়া কথা রাখতেই দ্রুত তার লাশ দাফনের ব্যবস্থা করছে পরিবার আমি দেশটা স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম 
আমি সেই দেশটা স্বাধীন করতে পেরেছি স্বাধীনতার অন্যতম এই সংগঠকের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকে স্মরণ করে তার মৃত্যুর খবর শুনে আসা রাজনীতিবিদরা বলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে সিরাজুল আলম খানের নাম লেখা থাকবে সোনার হরফে আজকে সিরাজুল আলম খান নেই আশা আব্দুর রব আমি থেকেও নেই পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবের পরে যদি কারো নাম বড় করে স্মরণ করতে হয় তার মধ্যে দুই তিন জনের মধ্যে হলেও তিনি থাকবেনই উনি যার সাথে কথা বলেছেন সেই কিন্তু স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধের মুজিব বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক সিরাজুল আলম খান সেই সিরাজুল আলম খানের মুক্তিযুদ্ধ এবং আবারও বলবো স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলন গণসংগ্রাম এবং গণভ্যুত্থানে তার ভূমিকা কিংবদন্তি তুল্য শনিবার সকাল দশটায় বাইতুল মোকাররম মসজিদে সিরাজুল আলম খানের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এরপর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলিপুর গ্রামে মায়ের সমাধির পাশে তাকে সমাহিত করা হবে শফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা